హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఆర్టిస్ట్ క్రాకర్స్ సో ఈరోజు మనం చేయబోయే క్రాఫ్ట్ ఏంటంటే జనరల్గా మనం శారీస్ కొంటున్నప్పుడు మనకి ఇలాంటి బాక్సెస్ అనేవి వస్తుంటాయి కదా సో అలాంటి బాక్సెస్ని రియూస్ చేస్తూ ఒక సూపర్ డూపర్ క్రాఫ్ట్ అయితే చేయబోతున్నాం సో దానికోసం నేను ఇక్కడ ఎల్లో కలర్ శారీ బాక్స్ అలాగే గ్రీన్ కలర్ నెక్స్ట్ బ్లూ డార్క్ బ్లూ అండ్ కొంచెం లక్స్ గ్రీన్ లాంటిది సో ఈ కలర్స్ అన్నీ చూడగానే మనకి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ గుర్తు వచ్చేది పీకాక్ ఎస్ మనం ఇప్పుడు పీకాకే ప్రిపేర్ చేయబోతున్నాం అది దానికోసం కరెక్ట్గా బేస్ తీసుకోవడం కోసం నేను ఇక్కడ ఒక వేస్ట్ కార్డ్బోర్డ్ని ఇలా పీకాక్ బాడీ షేప్లో కట్ చేసుకున్నాను సో పెద్ద కార్డ్బోర్డ్ ఏం అవసరం లేదు చిన్న కార్డ్బోర్డ్ పీస్తో మనం ఇలా బాడీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి డార్క్ బ్లూ కలర్ శారీ బాక్స్తో ఆ బేస్కి సరిపడ మనం ఆ పీస్ని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవుట్లైన్ కట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత నీట్గా ఆ బేస్ని యూజ్ చేసి కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది నెక్స్ట్ సో అలా ప్రిపేర్ చేసి పెట్టుకున్న బేస్ మొత్తానికి కూడా గ్లూ అప్లై చేసేసేయాలి ఈ విధంగా గ్లూ అంతా కూడా నీట్గా స్ప్రెడ్ చేసేస్తే మనకి ఎక్కడ కూడా పైకి లెగ్గడం అలా ఏం అవ్వకుండా ఉంటుంది సో నీట్గా స్టిక్ అయిపోతుంది ఇక్కడ బీ కోసం నేను అక్కడ బ్లూ యూజ్ చేయట్లేదు ఎల్లో కలర్ పీస్ తీసుకుంటున్నాను అంటే ఎల్లో కలర్ శారీ బాక్స్లో బీక్ షేప్ కట్ చేసుకుని దాన్ని స్టిక్ చేస్తాను సో బేస్ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది ఇప్పుడు మన నెక్స్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ డెకరేషన్కి ఏం చేయాలంటే నేను లక్స్ గ్రీన్ కలర్ తీసుకున్నాను కదా మీ దగ్గర డార్క్ గ్రీన్ ఉన్నా పర్వాలేదు లక్స్ గ్రీన్ అయినా పర్వాలేదు ఓకే రెండు దగ్గర దగ్గరగా ఉంటాయి కాబట్టి సరిపోతుంది సో దాని మీద సో ఇక్కడ నేను ఒక స్టెన్సిల్ని ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను దాని ప్రిపరేషన్ కూడా చాలా ఈజీ ఒక వేస్ట్ తిన్ కార్డ్బోర్డ్ మీద ఇలా వాటర్ డ్రాప్ షేప్ని నేను గీసుకుని దాన్ని నీట్గా కట్ చేసుకున్నాను మధ్యలో పార్ట్ కూడా మనకి కట్ చేసేస్తే ఈజీగా డ్రా చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది సో ఇలా మొత్తం కూడా లక్స్ గ్రీన్ అయితే నైన్ పార్ట్స్ కావాలి అన్నీ కూడా సేమ్ సైజ్లో ఉండాలి సో దాని తర్వాత నేను ఎల్లో కలర్ శారీ బాక్స్ తీసుకొని దాని మధ్యలో పార్ట్ ఇందాక స్టెన్సిల్ ప్రిపేర్ చేసాం కదా దాని మధ్యలో పార్ట్తో ఇట్లా అవి కూడా నైన్ పార్ట్స్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఆ తర్వాత లక్స్ గ్రీన్ బాక్స్ తీసుకున్నాను మీ దగ్గర స్కై బ్లూ ఉంటే స్కై బ్లూ ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఇంకా బాగుంటుంది సో దాంతో ఇలా చిన్న చిన్న రౌండ్స్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను అండ్ డార్క్ బ్లూతో వచ్చేసి కొంచెం సి షేప్లో ఉండేలాగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను మధ్యలో కన్ను లాగా అనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ స్మాల్ స్మాల్ వాటర్ డ్రాప్ షేప్స్ వచ్చేసి మనకి నెమలి పైన కొప్పు ఉంటుంది కదా దానికోసం ఈ త్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ నేను ఎల్లో కలర్ దాంట్లో వింగ్ కూడా ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను వింగ్ పార్ట్ కూడా ఇట్లా అచ్చం కోంబ్లా అనిపిస్తుంది కదా అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ నెమలికి వింగ్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను సో మీరు ఒకటి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఈ క్రాఫ్ట్ యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటే నో పెయింట్ నో వాటర్ కలర్స్ ఆర్ నో కలర్ పేపర్స్ నో గ్లిటర్ షీట్స్ నో ర్యాపర్స్ అసలు మనం అలాంటివి ఏం యూజ్ చేయకుండా సింపుల్గా వేస్ట్గా పారేసే శారీ బాక్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఒక సూపర్ డూపర్ క్రాఫ్ట్ అనమాట సో ఎవరైనా సరే పెయింట్స్ అవైలబుల్గా లేకపోయినా ఎలాంటి డెకరేటివ్ ఐటమ్స్ ఏం అవైలబుల్గా లేకపోయినా చాలు చిన్న కార్డ్బోర్డ్ పీస్ శారీ బాక్సెస్ అండ్ కొంచెం ఊలు ఉంటే సరిపోతుంది మనకి అండ్ గ్లూ కూడా కంపల్సరీ సో ఇక్కడ పిక్కాక్ బాడీ అయితే ప్రిపేర్ అయిపోయింది కదా దాన్ని ఫెదర్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి మనం ఇలా సెట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆర్డర్ వచ్చేసి లక్స్ గ్రీన్ ఎల్లో అండ్ లైట్ గ్రీన్ ఆర్ స్కై బ్లూ అండ్ దాని మీద వచ్చేసి డార్క్ బ్లూ ఇలా ఫెదర్ అనేది ప్రిపేర్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా స్టిక్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా మొత్తం అన్ని నైన్ కూడా మనం స్టిక్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ ప్రొసీజర్ అయితే నేను మీకు చూపిస్తున్నాను కదా చాలా సింపుల్ నేను ఎక్స్ట్రా డెకరేటివ్ థింగ్స్ ఏం యూజ్ చేయట్లేదు బట్ లుక్ అయితే మాత్రం సూపర్గా ఉంది ఐ ప్రామిస్ సో నా క్రాఫ్ట్ ప్రిపరేషన్ సూపర్గా నచ్చింది సో మీకు ఎలా అనిపించిందో నాకు చెప్పాలనుకుంటే మీ కమెంట్స్ ద్వారా నాతో షేర్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మన వీడియోకి ఒక థమ్స్ అప్ కొట్టడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ క్రాఫ్ట్ మొత్తం కూడా మనకి లో బడ్జెట్తో అయిపోతుంది సో లో బడ్జెట్తో వేస్ట్ ఐటమ్స్తో మన ఇంట్లో మనం ప్రిపేర్ చేసుకునే హోమ్ డెకరేషన్స్ ఎలా ఉంటాయో మీరే చూడండి సో ఫెదర్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము అలాగే ఆ కొప్పు కోసం నేను త్రీ పార్ట్స్ని తీసుకున్నాను కదా వాటిని స్టిక్ చేసేద్దాం నేను ఇక్కడ అగర్బత్తి మొత్తం మొత్తం కాలిపోయిన తర్వాత కింద స్టిక్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని యూజ్ చేసి నేను అక్కడ ఫిక్స్ చేస్తున్నాను అక్కడ ఒక హోల్ క్రియేట్ చేసి మొత్తం అంత గ్లూ అప్లై చేసి ఆ తర్వాత ఈ మూడిట్ని కూడా అక్కడ స్టిక్ చేస్తాను సో చూడడానికి బాగుంది కదా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ ఫెదర్స్ని ఆ పికాక్కి అలా హ్యాంగ్ చేయాలో చూపిస్తాను సో ఈ ఫెదర్స్ అన్ని కూడా మనం మొత్తం నైన్ తీసుకున్నాం కదా ఒక్